फ्रेंड्स ये है रेड वेलवेट मार्बल ग्लेज केक बिल्कुल बाजार जैसा केक है इसके लिए जो नेचुरल ग्लेज है मार्बल ग्लेज है सब कुछ मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी और सारे टिप्स भी दूंगी आपको इसीलिए वीडियो पूरा देखना है देखिए ये है वो मार्बल ग्लेज जिससे हमारे केक को मार्बल इफेक्ट मिलेगा कितना खूबसूरत है इसे हम बिना अंडे के बिना ओवन के बनाने वाले है तो पूरा केक का वीडियो देखिएगा आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज नमस्कार नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है वेलेंटाइन डे के लिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए तो तैयारियां पहले कर लेते हैं इसके लिए मैंने ये हार्ड शेप का केक टिन ग्रीस कर लिया है और इसमें बटर पेपर नीचे भी और साइड्स दोनों तरफ लगा दीजिए ताकि केक ना जले बिल्कुल भी सेफ्टी पहले रख लेनी चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत से केक बनता है तो अब हम बिना ओवन के बना रहे हैं तो इसलिए मैंने ये पैन लिया है लो मीडियम फ्लेम पर इसे मैं गर्म करूंगी लगभग पंद्रह मिनट के लिए उसमें वायर स्टैंड लगा के ढक्कन लगा के बंद कर दीजिए तो अब हम लेंगे एक कप पाउडर शुगर जिसे मैंने घर में ही पीस लिया है मिक्सी में चला करके और इसी में हम डालेंगे वन फोर्थ कप वेजिटेबल ऑयल या बटर भी ले सकते हैं रूम टेम्परेचर पे अब इन दोनों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कि ये आपस में मिलजुल जाए बस ये शुगर डिजोल्व अभी नहीं होगी बिल्कुल भी अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप छाछ रूम टेम्परेचर पे अगर आपके पास छाछ नहीं है बटर मिल्क नहीं है तो आधा कप दही में आधा कप दूध मिला लीजिए और उसको मिक्स करके यहाँ पर डाल लीजिए और वो भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए थोड़ा सा हमने देखिए इसको मिक्स कर लिया है तो अब इसमें डालूंगी मैं रेड जेल फूड कलर आप इसमें पाउडर वाला कलर मत डालिए जेल कलर ही डालिए उसका कारण यह कि इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है ये कलर बहुत ही अच्छा देता है वरना फिर आप कहेंगे कि मेरे वाले केक का कलर इतना अच्छा है आपके वाले केक का कलर इतना अच्छा नहीं है अब ये लिक्विड चीजों में ही कलर मिलाने से क्या होता है कलर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है अब एक छन्नी रख लेंगे और उस पर डालेंगे हम डेढ़ कप मैदा मेजरमेंट आप अच्छे से देख लीजिए अब इस मैदा को हम छान लेंगे इससे ये बैटर हमारा बहुत ही हल्का हो जाएगा फ्लफी हो जाएगा वन एंड हाफ टेबल स्पून में डाल रही हूँ कोको पाउडर बहुत अच्छा इफेक्ट लाने के लिए क्योंकि हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं अब इसमें जाएगा एक चम्मच बेकिंग पाउडर वन फोर्थ चम्मच बेकिंग सोडा दोनों चीजों को भी मैंने छान लिया है अब हम इसको हैंड विस्क की हेल्प से मिक्स कर लेंगे आपके पास बीटर हो तो काम जल्दी हो जाएगा आप उसको भी काम में ले सकते हैं मैं आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो घर में हर कोई बना सकता है इसलिए मैं इजी से इजी प्रोसेस आपको बताने जा रही हूँ लास्ट में डालेंगे वन टेबल स्पून वनीला एसेंट टू टेबल स्पून व्हाइट विनेगर सफेद सिरका जो सबके पास होता है घर में बस अब इसको हल्का सा मिक्स करना है ओवर मिक्सिंग आपको यहाँ बिल्कुल नहीं करनी है व्हाइट विनेगर बिल्कुल लास्ट में डाला जाता है ताकि तुरंत से हम इसको बेकिंग के लिए रख दें देखिए रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए तो मैंने इसको कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया है कितना बढ़िया देखिए बैटर बना है थोड़ा सा इसको हम टैप कर लेंगे और अब ये जाएगा हमारे प्री हीटेड पैन के अंदर ये बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए केयरफुली आपको ये टिन इसके अंदर रखना है आप ढक्कन लगाना है और इसको बेक करेंगे लो फ्लेम पर कम से कम मिनिमम साठ मिनट के लिए और उसके बाद जब तक कि ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता है बीच में एक दो बार ढक्कन खोल के चेक कर लीजिए अगर नहीं पकाया तो थोड़ा और पका लीजिए देखिए इसका होल को एल्यूमिनियम फॉइल से मैंने कवर कर दिया है तो देखिए फ्रेंड्स मेरा केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है लेकिन पहले इसको हम चेक कर लेंगे कि ये बेक हुआ है कि नहीं एक टूथपिक डाल करके देखिए अंदर अगर ये क्लीन बाहर आती है मतलब बेक हो गया है अब इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लीजिए जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए अच्छे से तभी हमें इसे डी करना है तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है अब इसे हम टर्न करेंगे देखिए जेंटली टैप करेंगे तो ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा कहीं से जला नहीं है कहीं से भी खराब नहीं हुआ परफेक्टली बेक हुआ है और बहुत ही बढ़िया रेड वेलवेट स्पॉन्ज केक बनकर तैयार हुआ है देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी है ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा होकर ब्रेड नाइफ से मैंने इसकी लेयर्स काट दिए तीन में डिवाइड कर दिया हॉरिजोंटली अब इसे शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और विब्ड क्रीम जो है वो इसके ऊपर लगाते जाएंगे और लेयर लगाते जाएंगे हर बार शुगर सिरप लगाइए हर बार विब्ड क्रीम अच्छे से लगाइए विब्ड क्रीम कैसे बनती है उसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा साइड से भी बढ़िया से कवर कर दीजिए ताकि पूरा केक अच्छे से ढक जाए फिनिशिंग आपको अच्छे से करनी है जितनी आप कर सकते हैं इसकी एजेस को देखिए बिल्कुल अच्छे से ऐसे राउंड कर दीजिए ऊपर से बिल्कुल तीखी नहीं होनी चाहिए बाकी ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का करना चाहते हैं अब ये केक जाएगा फ्रीजर में पूरी रात के लिए या मिनिमम चार घंटे के लिए क्योंकि हमें बिल्कुल चिल्ड चाहिए अब हम बनाएंगे नेचुरल ग्लेज उसके लिए थ्री फोर्थ कप पानी लिया है मैंने दो चम्मच पा
अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे से क्योंकि इसमें लम्ब्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए बाद में हम इसे फ्लेम पर रखेंगे देखिए बिल्कुल बढ़िया डिजोल्व कर लिया मैंने अब इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है इसे नेचुरल जेल नेचुरल ग्लेज पाइपिंग जेल कुछ भी बोल सकते हैं केक में ये ग्लेज लेकर के आता है शाइनिंग बनाता है देखिए अब थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा होने लगा है लगातार चलाना है आपको ताकि इसमें लम्ब्स बिल्कुल ना पड़े हमें लम्ब्स बिल्कुल नहीं चाहिए देखिए थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया अब इससे ज़्यादा नहीं पकाना हमें क्योंकि ठंडा होकर और गाढ़ा होता है इसे हम छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई लम्ब्स वगैरह बच भी गया होगा ना तो वो जो है पूरी तरह से निकल जाएगा टोटल हंड्रेड एम मैंने ये बना करके तैयार किया है मैंने आपको फिफ्टी एम का मेजरमेंट बताया आप डबल करके उसको हंड्रेड एम का ये बना लीजिए अब हम बनाएंगे मिरर ग्लेज उसके लिए मैंने दो ग्राम व्हाइट चॉकलेट ली है अब इसमें मैं ऐड करूंगी 100 एम अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है वो आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं अब बिल्कुल फ्लेम को लो कर दीजिए और दोनों को मिक्स करिए वाइट चॉकलेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ये एकदम जलने लग जाती है तो हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है इसको और बिल्कुल लो फ्लेम पर बिल्कुल भी लम्स यहाँ नहीं रहने चाहिए अब इसमें डाल देंगे हम जो नेचुरल ग्लेज हमने बनाया था देखिए ठंडा होने के बाद ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे इसको ताकि ये इसमें अच्छे से गर्माहट मिलेगी तो ये मेल्ट हो जाएगा ये जो हम बना रहे हैं ग्लेज इससे हमारे केक को वो जो मार्बल इफेक्ट मिरर इफेक्ट जो आता है केक में आपने देखा होगा बेकरी में रखे हुए केक में तो वही हम लेके आएंगे देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है अब ये पक चुका है तो इसको भी हम छानेंगे छानना बेहद जरूरी है ताकि अगर थोड़े बहुत भी इसमें लम्ब्स रह गए होंगे या चॉकलेट मिक्स नहीं हुई होगी तो वो बिल्कुल अच्छे से छन जाएगी और सारे लम्ब्स ऊपर रह जाएंगे ये देखिए कितना परफेक्ट ग्लेज बनकर तैयार हुआ है आप देख सकते हैं ये कितना ग्लॉसी कितना शाइनी और कितना स्मूथ है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ग्लेज तो अब इसमें भी हम मिलाएंगे ये रेड जेल फूड कलर तो मैं लगभग यहाँ पर तीन ड्रॉप इसमें मिला रही हूँ आप मिला करके देख सकते हैं जितनी जरूरत हो उतनी आप इसके अंदर मिक्स कर लीजिए ये जो हमने बनाया था नेचुरल ग्लेज जिसकी वजह से इसमें वो शाइनिंग आई है वो ग्लेज आपको मार्केट में भी मिल जाता है ऑनलाइन भी मिल जाता है लेकिन आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं इसलिए मैंने सब कुछ आपको बनाना बताया मैंने थोड़ा सा कलर और मिलाया है आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गया ये बिल्कुल इस तरह का फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए ये ल्यूक वार्म होना चाहिए इसमें बबल्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए ये जो हमने मिरर ग्लेज बनाया है इसका परफेक्ट बनना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही हमारे केक का लुक आएगा ब्यूटीफुल लगेगा तो इसमें मैं डालूंगी लगभग पांच ड्रॉप व्हाइट फूड जेल कलर की मार्बल इफेक्ट देने के लिए अब हल्का सा इसको ऐसे स्वर्ल कर ले पूरा मिक्स नहीं करना है बस हल्का सा अब एक प्लेट लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से एक जाली रख दीजिए कोई सी भी और इसके ऊपर हमारा चिल्ड केक रख दीजिए बिल्कुल चिल्ड बहुत जरूरी टिप है यहाँ पर कि फ्रीजर में से आपको केक जब ही निकालना है जब इस पे ग्लेज हमें पोर करना है दूसरा ये कि आप ये जो हमने स्पैचुला नीचे लगा रखा है ये नहीं हटाना है बाद में इसे केक को उठाने में आसानी होगी तो अब हमारा जो ग्लेज है वो इसके ऊपर हम पोर करना शुरू करेंगे इसका टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या ल्यूक वार्म होना चाहिए अगर ये ठंडा हो गया है तो 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें तभी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड होगा देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी है चारों तरफ से अच्छे से आप केक को कवर कर दीजिए ऊपर भी डालिए साइड में भी डालिए अच्छे से चिल्ड केक पर ल्यूक वार्म मिरर ग्लेज डालने से जो इफेक्ट आएगा ना वो कमाल का होता है सारी टिप्स फॉलो कीजिए तो परफेक्ट मिरर ग्लेज केक बनेगा देखिए एक्स्ट्रा वाला मैंने थोड़ा सा नीचे साइड में गिरा दिया है इस तरह से अब एक और टिप अगर ये ग्लेज स्प्रेड नहीं हो रहा है तो हेयर ड्रायर को लो स्पीड पे थोड़ी सी गर्म हवा इसके ऊपर डालिए थोड़ी दूर से तो ये स्प्रेड हो जाएगा अपने आप ही अब ये जो नीचे बूंदे टपक रही है उसको ऐसे कट कर दीजिए नाइफ से तो उससे आपको बिल्कुल स्मूथ एजेस मिलेंगी इस केक की ये देखिए 15 मिनट इसको यहीं रहने दीजिए सेट होने के लिए और उसके बाद आपको जेंटली दो स्पैचुला से इसको उठा करके और जिस प्लेट पर आपको रखना है ऐसे रख दीजिए देखिए कितना कमाल का लग रहा है ना अब ये जो बचा हुआ ग्लेज है ये हमारे लिए बिल्कुल भी बेकार का नहीं है इसे हम स्पैचुला से कलेक्ट करके और एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे और फ्रिज में आप रख सकते हैं इसको स्टोर करके एक महीने के लिए कम से कम री कर सकते हैं देखिए कितना सुंदर मार्बल मिरर ग्लेज केक बनकर तैयार हुआ है मेरा मन हो रहा है इस पर कुछ ऐसे ही कलाकारी दिखाने का आपको जरूरत नहीं है सब करने की तो मेरी तो आदत है इस तरह का कुछ ना कुछ करने की गोल्डन फूड जेल कलर से मैं ऐसी थोड़ी सी इसके ऊपर डिजाइन बना रही हूँ और इसके ऊपर मैं 
लगा दूंगी कुछ चॉकलेट स्प्रिंकलर्स जो मैंने घर में बनाए हैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए काट के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और यमी लग रहा है ना ये केक ये देखिए फ्रेंड्स निकाल के दिखाऊं आपको ये देखिए कितना गजब का लग रहा है ना कितनी परफेक्ट लेयर्स हैं बहुत सॉफ्ट है डिलीशियस है ब्यूटीफुल है तो वैलेंटाइन डे पर आप भी बनाएं ये रेड वेलवेट मार्बल मिरर ग्लेस केक बाजार से भी कहीं ज्यादा अच्छा और हाइजेनिक मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी रेसिपी जरूर शेयर करें फिर मिलूंगी आपसे बाय हैप्पी वैलेंटाइंस डे